Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 8 SMP, MTS, atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana meminta izin dan menanggapinya dalam bahasa Inggris. Judul program kita hari ini adalah May I skip today's math tutorial session? Sahabat cerdas, kamu akan menyimak percakapan antara Rina, Ali, dan Mrs. Wahyu. Ali meminta izin kepada Mrs. Wahyu untuk tidak masuk kelas tutorial matematika karena ada undangan rapat OSIS. Mrs. Wahyu menyarankan Ali untuk masuk kelas tutorial terlebih dahulu, lalu mengikuti rapat. Rina ingin tahu apa yang dibicarakan Ali dengan Mrs. Wahyu. Listen carefully. Simak baik-baik ya. Excuse me, Mrs. Wahyu. May I talk to you? Sure, Ali. What is it? I'm invited to the students' council meeting today. May I skip today's math tutorial session? What time is the meeting? At 2 p.m. Well, the tutorial starts at 1.30. Why don't you join the tutorial for 30 minutes, and then you can go to the meeting after that? How about that, Ali? That sounds great, ma'am. Thank you. You're welcome, Ali. See you next week. See you, ma'am. What did you discuss with Mrs. Wahyu, Ali? I asked for her permission to skip the math tutorial. And? She said I can go to the meeting after attending the tutorial for 30 minutes. Oh, I'm glad she will let you go. By the way, is it okay if I use your laptop for my presentation? Oh, sorry, you can't, Rena. I'm using it to do my math project. Oh, it's okay, Ali. I'll ask Donny then. See you at the meeting. See you there. Sahabat cerdas, untuk meminta izin dalam konteks yang formal, misalnya kepada guru, dalam bahasa Inggris, kamu dapat menggunakan May I? Seperti pada ungkapan May I skip today's math tutorial session? Bolehkah saya tidak datang ke kelas tutorial matematika hari ini? Sedangkan, dalam situasi lain, Misalnya meminta izin kepada teman untuk memakai barang-barangnya dapat digunakan Is it okay if Seperti pada ungkapan By the way, is it okay if I use your laptop for my presentation? Ngomong-ngomong, bolehkah saya memakai laptopmu untuk presentasi? Ungkapan lainnya yang dapat digunakan untuk meminta izin adalah Can I? Could I? Am I allowed to? Seperti pada ungkapan Can I use your laptop? Could I skip today's math tutorial? Am I allowed to leave the class early? Untuk menanggapi sebuah permintaan izin dapat dengan memberikan izin atau granting permission atau dengan tidak mengizinkan atau declining permission Ungkapan yang digunakan untuk memberikan izin yaitu Sure Simak contoh dalam dialog tadi Sure, Ali. What is it? Tentu saja, Ali. Ada apa? Sedangkan ungkapan untuk tidak memberikan izin yaitu Sorry, you can't Seperti contoh dalam dialog tadi Oh, sorry, you can't, Marina. I'm using it to do my math project Oh, maaf tidak bisa, Rina. 
Saya sedang memakainya untuk mengerjakan tugas matematika. Ungkapan lainnya yang dapat digunakan untuk mengizinkan adalah Certainly you can. Of course. Yes, you may. Yes, you are allowed to. Sedangkan ungkapan lain untuk tidak memberikan izin yaitu No, sorry, you can't. I'm sorry, you are not allowed to. Sahabat cerdas, itulah contoh ungkapan yang digunakan untuk meminta izin dan menanggapinya. Yuk simak kembali ungkapan-ungkapan tersebut dan tirukan. May I skip today's math tutorial session? Is it okay if I use your laptop for my presentation? Can I use your laptop? Could I skip today's math tutorial? Am I allowed to leave the class early? Certainly you can. Of course. Yes, you may. Yes, you are allowed to leave early. Sorry, you can't. No, sorry, you can't. I'm sorry, you're not allowed to leave early. Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang dapat digunakan untuk meminta izin dan menanggapinya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Goodbye!